नमस्कार मी तृप्ती पालकर पुढच्या बावीस मिनिटात आपण घेणार आहोत राज्य देश जगभरातल्या बातम्यांसह क्रीडा आणि मनोरंजन क्षेत्रातल्या महत्वाच्या बातम्यांचा नॉनस्टॉप आढावा तर सुरुवात करूयात महाफास्ट घडामोडींना सनातन संबंधांवरील कारवाईने सरकारचा खरा चेहरा उघड झालाय डावे विचारवंत नजरकैदेत ठेवणं भाजप सरकारचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केलाय सरकार विरोधात काँग्रेसची आजपासून जनसंघर्ष यात्रा कोल्हापुरातून सुरू झाली आहे चार टप्प्यात ही यात्रा होणार आहे पुण्यात आठ सप्टेंबरला याची सांगता होणार आहे विरोधी पक्षनेते विखे पाटील माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह पक्षाचे आजी माजी आमदार खासदार यांच्यासह सर्वच नेते उपस्थित आहेत सरकारच्या ध्येय आणि धोरणांविरोधात या जनसंघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून आज आवाज उठवण्यात येणार आहे यात्रा सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली कर्नाटक सरकारच्या तपासाने नामुष्के येऊ नये म्हणून दाभोलकर हत्या प्रकरणाला गती आली असा आरोप त्यांनी यावेळी केला विचारवंतांचं अटक सत्र हे विचार दाबण्याचं षडयंत्र असल्याची टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे तसंच त्यांनी सनातनवर बंदी घालण्याची मागणीही केली आहे काँग्रेड गोविंदराव पानसरे यांच्या घरी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भेट दिली होती त्यावेळी ते बोलत होते अविनाश पवार याला चौदा दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याची मागणी एटीएसनं केली आहे अविनाश पवार यांनी हिंदू धर्माविरोधात बोलणाऱ्या व्यक्तींची रेखी केली आहे असं एटीएसचं म्हणणं आहे त्याचबरोबर मुक्ता राभोलकर श्याम मानव जितेंद्र आव्हाड ऋतुराज हे सर्वजण आरोपींच्या टार्गेटवर असल्याची माहिती देखील एटीएसनं कोर्टामध्ये दिली आहे पुणे पोलिसांनी कारवाई केलेल्या पाच जणांविरोधात सबळ पुरावे असल्याचा दावा पुण्याचे आयुक्त डॉक्टर के व्यंकटेशमन यांनी केलाय बंदी असलेल्या माओवादी संघटनेशी संबंध माओवाद्यांशी संभाषण जंगलामध्ये मनुष्यबळ जमवणं यासह शस्त्र खरेदी आणि पैसा जमवणं याबाबतचे सर्व पुरावे पुणे पोलिसांकडे आहेत नजरकैदीत असलेल्या संशयित पाचही माओवाद्यांविरोधात हे सर्व भक्कम पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले जातील असं पोलीस आयुक्तांनी सांगितलंय तुकाराम मुंडेंना नाशकातून दुसरीकडे पाठवून देण्याच्या उद्देशानं बोलण्यात आलेल्या बोलावण्यात आलेल्या महासभेच्या पार्श्वभूमीवर मुंडेंसारखा अधिकारी नाशकातच राहावा यासाठी विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि मुंडे समर्थक नागरिकांनी शुक्रवारी रॅलीद्वारे समर्थन दर्शवलं रॅलीत नो गुंडे ओनली मुंडेच्या घोषणा देत मुंडेंना समर्थन देणाऱ्या मजकूर लिहिलेलं फलक हातात घेऊन हजारो नाशिककर सहभागी झाले होते नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्यावरील अविश्वासाचा प्रस्ताव आता मागे घेण्यात आलाय नाशिककरांच्या अभावापुढे सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा एकदा झुकावं लागलंय जय महाराष्ट्राला मिळालेल्या माहितीनुसार खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच अविश्वासाचा प्रस्ताव मागे घेण्याचे आदेश दिले होते नाशिकमधील स्थानिक भाजपच्या नेत्यांनी आणि महापौर यांना मुख्यमंत्र्यांकडून हे आदेश दिले मुंबई विमानतळाच्या नावात सुधारणा करण्यात आली आहे आता विमानतळ छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून ओळखलं जाणार आहे आधी हे विमानतळ छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून ओळखलं जात होतं आता महाराज हे शब्द जोडण्यात आले पैसे घेऊन शॉर्टकट मार्गानं भाविकांना श्री विठ्ठलाच्या दर्शनाला सोडणाऱ्या पोलिसांनी काल ताब्यात घेतलंय कैलास डोके असं या दलालाचं नाव आहे या दलालावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय खूप गर्दी असल्यानं शॉर्टकट मार्गाने दहा मिनिटात दर्शन देतो असं सांगणाऱ्या दलालाला अटक करण्यात आलेली आहे यात प्रत्येकी चारशे रुपयांचा पास तयार करण्यात आला होता ठाणे गुन्हे शाखेनं लाखो रुपयांच्या गुटख्याच्या गोदामावर धाड टाकली आहे या प्रकरणात मोठं रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते ठाण्याच्या महागिरी कोळीवाडा येथील अमर सोसायटीमध्ये विविध प्रकारचा गुटखा पुरवठादार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली होती त्यानुसार पोलिसांनी पाळत ठेवली आणि महागिरी येथील कोळीवाडा परिसरात दोन वेगवेगळ्या गोदामात गुटखा आणि पान मसाला यांचा मोठा साठा ठेवण्यात आला होता रात्री गुन्हे शाखेच्या युनिट एक न गोदामावर कारवाई केली या कारवाईमध्ये तब्बल चाळीस लाखांवरचा गुटखा आढळून आलाय पत्नीसह आपल्या दोन मुलींची गळफास लावून हत्या केल्यानंतर पती कृष्णा देवरे यांनी स्वतः आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना फुलंबे तालुक्यातील पिंपरी सातळ येथे घडलेली आहे घडलेल्या घटनेचं कारण अद्याप अस्पष्ट असून पोलिसांकडून संपूर्ण घटनेचा शोध सुरू आहे
पवनी तालुक्यात असलेल्या गोसे धरणाच्या उजव्या कालव्यात एका महिलेचा मृतदेह आढळून आलाय मृतक महिलेचं नाव सतना आंबेडारे असून पोलिसांकडून मृत महिलेचा पती राकेश आंबेडारेचा शोध सुरू आहे उमरेड वरून भावाला राखी बांधून भंडाराला परत येत असताना गोसे धरणात फिरायला गेलेले असताना दुर्घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती मिळते आहे बटाटावाडा आणला नाही म्हणून नगराध्यक्षाने कर्मचाऱ्याला उभं राहून सगळ्यांना नमस्कार करण्याची शिक्षा दिल्याचा आरोप होतोय पण यामुळे कर्मचारी जाधव हे तणावात गेले आणि त्यांना हार्ट अटॅक येऊन ते जागेवरच कोसळले त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केलं असून त्यांच्यावरती उपचार सुरू आहेत हा व्हिडिओ तिथल्याच एका व्यक्तीनं मोबाईलनं शूट केला आहे बीडमध्ये जादूटोणा करून पैशाचं आमिष दाखवणारी टोळी जेरबंद झालेली आहे पुण्यामधल्या पाच जणांना बीडमध्ये पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय त्या टोळीला पैशाचा पाऊस पडण्याचं आमिष दाखवून अनेकांना लाखो रुपयांचा गंडा घातला असाच एक जादू टोण्याचा प्रयोग करत असताना बीड दरोडा प्रतिबंधक पथकानं या टोळीला रंगे हात पकडलाय विद्या विहार स्टेशन परिसरामध्ये प्लॅटफॉर्म क्रमांक एक जवळ दुपारी विटांनी भरलेला ट्रक उलटलाय ट्रकचा टायर फुटल्यानंही दुर्घटना घडल्याचं प्रत्यक्षदर्शींचं म्हणणं आहे फोटो पडण्याच्या नादात एक तरुणी समुद्रात पडली काल संध्याकाळी वांद्रेच्या बँडस्टँडमधील ही घटना आहे मात्र क्लीनअप मार्शलच्या तरुणांनी या मुलीचा जीव वाचवलाय दीपिका असं या मुलीचं नाव असून ती नालासोपाऱ्याची रहिवाशी आहे तासगाव तालुक्यातील अंजनी गावात पांडुरंग पाटील यांच्या गळ्यात मळ्यात गोठ्याला लागूनच तीस ते चाळीस फुटाची विहिरीमध्ये जर्सी गाय पडल्याची घटना घडली आहे या गायीला चक्क जेसीबीच्या सहाय्यानं बाहेर काढण्यात आलं यामध्ये गायीला कुठल्याही प्रकारची दुखापत झाली नाही पण तब्बल दोन तासांच्या अथक परिश्रमानंतर गाय सुखरूप बाहेर आल्यानं मालकानं सुटकेचा निश्वास टाकलाय कोल्हापूरमध्ये दोन कारखान्यांना आग लागली होती वाय पी पोवर नगरमध्ये ही घटना घडलेली आहे भांडी आणि ऑइल कंपनीच्या कारखान्याला ही आग लागली होती डिझेलची टाकी लीक झाल्यानं ही आग लागल्याची प्राथमिक माहिती मिळते या अपघातात एकाचा मृत्यू झालाय ठाण्याच्या खार्टन रोडवर एका कारवर झाड कोसळल्यामुळे कारचं नुकसान झालंय हे झाड आपत्ती व्यवस्थापनाने काढून टाकलेलं आहे यात कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही सोलापूर जिल्ह्यात बार्शी तालुक्यातील माणकेश्वर गावामध्ये भटक्या कुत्र्यानं एका चिमुकल्याच्या कानाचे लसके तोडल्याची घटना घडली आहे दीड वर्षाच्या ताहेर बादेला असं जखमी ना, मुलाचं नाव असून त्याला उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय बाहेर अंगणात खेळत असताना ही घटना घडली आहे पिंपरीमधील चाकरमध्ये भटक्या कुत्र्यांनी उच्छाद मांडलाय बुधवारी चार वर्षांच्या मुलावर कुत्र्यांनी हल्ला केला हल्ल्यामध्ये मुलगा गंभीर जखमी झाला असून सतरा टाके पडलेत राजवीर लांडगे असं जखमी झालेल्या मुलाचं नाव आहे राजवीर मित्रांसोबत खेळण्यासाठी गेला असताना त्याच्यावरती चार ते पाच कुत्र्यांनी हल्ला चढवला येवल्याच्या कातरणी गावात माकडांनी अक्षरशः उच्छाद मांडलाय त्यामुळे पीक नष्ट होण्याच्या मार्गावरती आहे वीस ते पंचवीस माकडांच्या टोळीनं मुगाच्या शेंगा फस्त केल्यात त्यामुळे शेतकरी मात्र हैराण झालेत जवळजवळ एक एकर क्षेत्रावर माकडांनी कब्जा केला या माकडांच्या टोळीचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी वन विभागाकडे शेतकऱ्यांनी केली आहे बापाचं आगमन गेल्या काही दिवसांवरती होणार आहे मात्र मुंबई गोवा महामार्गावर खड्ड्यांचं विघ्न संपलेलं नाही आहे या महामार्गाचा आढावा घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दौरा सुरू केला आहे रायगड ते सिंधुदुर्ग असा दौरा ते करतात यावेळी महामार्ग दुरुस्तीचं काम सुरू असून पावसामुळे कामात व्यत्यय येत असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं कोकणात जाणाऱ्या मुंबई गोवा महामार्गावर अक्षरशः चालन झालेली आहे या महामार्गावरून प्रवास करताना बस चालकांना आणि प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय रस्त्यांवरील या खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतोय त्यामुळे प्रवासी आणि वाहन चालकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सुरू आहे हिंगोली जिल्ह्यातल्या तीस जिल्हा परिषदेच्या शाळा आज बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत या शाळांची पटसंख्या दहापेक्षा कमी असल्यानं या शाळा बंद कराव्या लागणार आहेत कारण शासन निर्णयाप्रमाणे दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेली शाळा बंद करावी लागते सर्वांना सक्तीचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा शासनाचा आदेश असला तर देखील हिंगोली जिल्ह्यात मात्र या आदेशाचा बोजवारा वाजलेला दिसून येतोय
मुंबईत अनेक गोविंदा पथकं कसून सराव करतायत मुंबईतल्या गल्लोगोली गोविंदा पथकाची जय तयारी दिसून येते मुंबईतील प्रसिद्ध असं ताडवाडीचं मंडळ यावर्षी किती थर लावणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी सात पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांचं अपहरण केल्याची धक्कादायक घटना घडलेली आहे दहशतवाद्यांसोबतच्या चकमकीसाठी सतत चर्चेत असलेल्या शोपियान पुलमाव पुलवाम आणि अनंतनाग या जिल्ह्यांमधील पोलीस कर्मचाऱ्यांचं कुटुंबीय अपहरक झाल्याचं सांगण्यात येत आहे दहशतवाद्यांनी पोलिसांची घरं शोधून शोधून घरातील मुलांना किंवा भावांना पळवून नेलं आहे हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यात ढगफुटी झाली आहे मुसळधार पावसामुळे चंबा ते तिसा मार्गावरती दरड कोसळली आहे तसंच अनेक ठिकाणी भूस्खलन देखील झालंय गेल्या दोन दिवसांपासून चंबा जिल्ह्यात अतिवृष्टी होतीये दरड कोसळल्यामुळे वाहतुकीला देखील अडथळा निर्माण झालाय रस्त्यावरील मातीचे ढीग हटवण्याचं काम सध्या सुरू आहे भारताला प्रत्येक वेळी संकटात टाकणाऱ्या चीननं आता पाण्याच्या रूपात आणखीन एक संकट उभं केलंय चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाऊस होत असून हे पाणी लवकरच ब्रह्मपुत्रा नदीमध्ये सोडणार असल्याचा इशारा चीननं दिलाय त्यामुळे आसाममध्ये पूर येण्याची शक्यता आहे चीनने जर नदीमध्ये पाणी सोडलं तर पाण्याची पातळी वाढू शकते उत्तर प्रदेशातील बुलंद शहरात नुमाईश फाटकाजवळ एका बसनं उड्डाण पुलावरून कठड्याला धडक दिलेली आहे अपघातामध्ये बारा प्रवासी जखमी झालेत स्थानिकांच्या मदतीनं जखमी प्रवाशांना बसच्या बाहेर काढण्यात आलं अपघात झालेली बस उत्तर प्रदेश परिवहन मंडळाची असून ती बदायू पासून दिलेली जात होती बस बुलंद शहराच्या नुमाईश फाटकाजवळ पोहोचल्यानंतर उड्डाण पुलाच्या कठड्याला धडक दिली अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांना आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयानं आज महत्वाचा निर्णय दिलेला आहे एका राज्यातील एससी एसटी समाजातील सदस्य दुसऱ्या राज्यातील सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण घेऊ शकत नाही असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय या निर्णयामुळे एससी एसटीसाठी आरक्षणाचा फायदा एका राज्यापुरताच मर्यादित राहणार आहे चौकशीच्या फेऱ्या धडकलेला लालूप्रसाद यादव कुटुंबियांना आज काही अंशी दिलासा मिळालेला आहे आयआरसीटीसी घोटाळा प्रकरणी बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी आणि विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांना जामीन मिळालेला आहे पटियाला हाऊस येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं दोघांना जामीन मंजूर केला लोकसभा आणि विधानसभाच्या निवडणुका एकत्र घेण्यावर विधी आयोगानं सैद्धांतिक सहमती दर्शवली असून हा निर्णय देशहिताचा असल्याचं त्यांनी म्हटलंय देश सातत्यानं निवडणूक मोडमध्ये जाण्यापासून वाचवण्याचा हा चांगला उपाय असल्याचं आयोगानं गुरुवारी सादर केलेल्या आपल्या अहवालामध्ये म्हटलंय एकत्रित निवडणूक लढवण्यासाठी संविधान आणि निवडणूक संबंधित कायद्यात बदलाची शिफारस देखील केली आहे ओरू आदार लव या दाक्षिणात्य चित्रपटातील माणिक्य मलयार पुवी या गाण्यामुळे गोत्यात आलेली अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वरियरला सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी दिलासा दिलाय धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी चित्रपटाचे दिग्दर्शक अभिनेत्री आणि निर्मात्यांविरोधात दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत कार किंवा मोटारसायकल विकत घेणं उद्यापासून म्हणजेच एक सप्टेंबरपासून महाग होणार आहे इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी किंवा इरडा या विमा कंपनीच्या नियंत्रकाच्या निर्देशानुसार उद्यापासून दीर्घकालीन अर्थ पार्टी विमा उतरवणं बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार इरडानं हे निर्बंध लागू केले भारतीय हवाई दलाच्या सी सेव्हन्टीन ग्लोब मास्टर या सर्वात मोठ्या मालवाहू विमानानं सर्वाधिक लांब पल्ल्याचं उड्डाण केलंय अकरा तासांचं हे बिना थांबा उड्डाण चेन्नईहून ऑस्ट्रेलियाला करण्यात आलंय चेन्नईमध्ये सूर्योदयापूर्वी सी सेव्हन्टीन ग्लोब मास्टरनं उड्डाण केलं आणि ऑस्ट्रेलियाला सूर्यास्तापूर्वी पोहोचलं सी सेव्हन्टीन हे विमान एका वेळी पंच्याहत्तर टक्के टन सामान घेऊन जाऊ शकतं किकी चॅलेंज आता कार आणि बाईक पुरताच मर्यादित राहिलेले नसून आता विमानातून देखील किकी चॅलेंज केल्याचं समोर येते या व्हिडिओमध्ये चालत्या विमानातून महिला उतरते आणि फ्लाईट अटेंडंट सोबत डान्स करू लागते पायलट अलेजांद्र मिनिक्यूज या आपल्या उड्डाण परिचारिकेसोबत माय फिलिंग्स या गाण्यावरती डान्स करताना दिसतीय व्हिएतनाममध्ये एका रेल्वे फाटकाला प्रवासी बसने धडक दिल्याची घटना घडली आहे हा अपघात इतका भीषण होता की रेल्वेचं फाटक बसच्या काचेमधून थेट आरपार घुसलं मात्र सुदैवानं अपघाताच्या वेळी बसचा वेग कमी असल्यानं मोठा अपघात टळलाय
अमेरिके मेक्सिको मे बस और ट्रक की धड़क होने भीषण अपघात सात जन ठार घटने बस मधी एक पन्ना लोग जख्मी ट्रक का टायर फुटला तो डिवाइडर लाइन बसला धड़कला हा अपघात बोल जता है वीडियो कंटेंट सा फेसबुक ने नव प्रोडक्ट लॉन्च के फेसबुक ने वीडियो स्ट्रीमिंग सा फेसबुक वॉच जगभर रिलीज के अमेरिक हि सर दोन हजार सत्रह में सुरू होली जे फेसबुक का वपर वीडियो शेयर करना करता या यूजर्स न यह सेवे का फायदा होल यूजर्स का कमाई की सर्वाधिक संधि मिल रही है कमाई का पंचावन टक्के भाग यूजर्स का मिले तो पंकेच टक्के हिस्सा फेसबुक मिलना बुढ़ापेस्ट इधे सुरू यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप स्पर्धे भारत में नीतुन सुवर्ण पदका की कमाई के लिए स्पर्धेत नीतुन सलग दुसर वर्ष सुवर्ण पदका की कमाई के लिए अठेच किलो वजनी गटा नीतुन थाइलैंड नीलादा मैकॉन का पराभव किया रियल मद्रिद का मजी और युवेन्स क्लब का आजी खेलाड़ू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला यूरोप सर्वोत्तम खेलाड़ू का पुरस्कार जिंक अपयश आल है मद्रिद का सोटचिट्टी दीनतर यूरोप लोकप्रियता कमी होने से संकेत अत है दोन हजार सत्रह अठारह या हंगाम यूरोप सर्वोत्तम खेलाड़ू का अव्वल तीन नामांकना में रोनाल्डोला हार मिला लगेगी दोन हजार दहा आशियाई स्पर्धेन दुसर सुवर्ण पदक मिल स्वप्न बॉक्सर विकास कृष्णन अर्ध्या सोड़ाव लगल है उपांत्य फेरी लड़ती में खेल तंदुरुस्त नसान विकास ने माघार घी कंस्य पदका समाधान मानव लगल है उपांत्य फेरीत विकास समोर कजाकिस्तान अमान कुल अबिल खान च आवान होता मात्र विकास ने माघार घन अबिल खान चाल दे आईपीएल मे विराट कोहली नेतृत्वाखा खेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु संघा प्रशिक्षकपदी दक्षिण आफ्रिके मजी फलंदाज गैरी कस्टन नियुक्ति कर गे हंगा में आरसीबी अपेक्षे प्रमाण चांगली कामगिरी करता आई नसान संघ व्यवस्थापना कस्टन खांद्या प्रशिक्षण की धुरा दे निर्णय घ राष्ट्रकूल स्पर्धे पाठोपाठ आशियाई स्पर्धे देखी भालापैकी सुवर्ण पदक जिंक नीरज चोप्राला मोटा धक्का बसला है डायमंड लीग मे नीरज पदक अवध्या शून्य पूर्णांक शून्य तीन मीटर फरकान कंस्यपद हुक है आशियाई स्पर्धे विक्रमी कामगिरी नर नीरज कर स्पर्धे खूब अपेक्षा होता मात्र सर्वान नीरज या पराभवान मोटा धक्का बसला पंद्रह सप्टेंबरपास वेत हो आशियाई चषका बीसीसीआई शनिवार भारतीय संघा की घोषणा करना है निवड़ समिति प्रमुख एम एस के प्रसाद नेतृत्वाखा अध्यक्षतेखा मुंबई के वनखेड़े मैदान पर बीसीसीआई मुख्यालय बैठक पार पड़ी जा रही स्पर्धे भारता का अ गट समावेश कर भारतासमोर पाकिस्तान ही गटा में अभिनेता रितेश देशमुख या मुला बाबा रितेश ने दिल्ली फिटनेस चैलेंज पूर्ण के लिए रितेश का मुलगा राहल दोन वर्षा है जेनेलिया ने राहल एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया राहल एडवेन्चर्स एक्टिविटी करता दिस हा वीडियो पोस्ट कर जेनेलिया ने मंटल कि राहल ने अपने बाबा फिटनेस चैलेंज स्वीकार है आता तो बॉलीवूड का स्टार किड्स चैलेंज देते है तापसी पन्न अभिषेक बच्चन और विकी कौशल मनमर्जी हा चित्रपट लवकर प्रेक्षक भेटी है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और यह वीडियो में मुंबई की प्रसिद्ध आरजे मलिष्का ही मनमर्जी हा स्टारकास्ट सह धमाल मस्ती करता दिखती है हा वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचंड वायरल होते हैं मुंबई की सभी स्टारकास्ट चित्रपटाच प्रमोशन करना व्यस्त है दंगल फेम फातिमा सना शेख और साइना मल्होत्रा खर आयुष्या ही एकमेक चांगल मैत्रिणी या जोड़ी एक भन्नाट वीडियो सोशल मीडिया पर सद्या वायरल होते हैं फातिमा और सानिया दो ही यूरोप रस्तिया डान्स करता दिता है गोल्ड चित्रपट सऊदी अरब में प्रदर्शित करना निर्णय निर्मत ने स्वतंत्र पहला ऑलिम्पिक पदका की कथा आता सऊदी अरब में ही दाखिल जा रहा है सऊदी अरब में प्रदर्शित हो रहा गोल्ड हा पहला भारतीय सिनेमा है या गोल्ड पुनः एक नवा विक्रम प्रस्थापित करना की महत्ति अक्षय कुमार ने ट्विटर पर शेयर की है अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने संजय लीला भंसाई आगामी चित्रपट नकार चर्चा गैस का ऐसा मिलती है 
एकीकडे ऐश्वर्यानं या चर्चा खोट्या असल्याचं स्पष्ट केलं तर दुसरीकडे दिग्दर्शक भन्साळींनीही त्यांची बाजू मांडलेली आहे त्याचसोबत याआधी बाजूराव मस्तानी आणि पद्मावत या चित्रपटांच्या ऑफर्स कधीही ऐश्वर्याला दिल्याच नव्हत्या असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलंय सई तामणकर सध्या प्रसिद्धीच्या शिखरावरती आहे त्यामुळे अर्थातच यंदा लॅकमे फॅशन वीकमध्ये सई तामणकरला चक्क तीन डिझायनर्सकडून आमंत्रण आलं होतं पुतीन बलान दिशा पाटील आणि जुली शाह या तीन डिझायनर्सच्या फॅशन शोना सईला विशेष आमंत्रण होतं या तीन डिझायनर्सच्या तीन वेगवेगळ्या शोजना सईचे तीन ग्लॅमरस अंदाज दिसून आले सई तिच्या बोहो शीख लुकमुळे प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत होती मराठी मालिका विश्वात अवघ्या काही वेळातच लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचणाऱ्या माझ्या नवऱ्याची बायको या मालिकेतील शनायानं सगळ्यांच्याच मनात घर केलं होतं चित्रपट निर्मिती आणि दिग्दर्शन शिकण्यासाठी रसिका आता अमेरिकेला जातीय त्यासाठी ती मालिका सोडतीय रसिकानं तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून एक सुरेख पोस्ट लिहित या विषयीची माहिती दिली आहे छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय एफ आय आर या मालिकेतील अभिनेत्री कविता कौशिकनं नुकतंच तिचं फेसबुक अकाउंट डिलीट केलंय फेसबुकवर येणाऱ्या अश्लील आणि चुकीच्या कमेंट्समुळे तिने हे पाऊल उचलल्याचं समोर आलंय कवितेला येणाऱ्या कमेंट्सविषयी तिनं मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलमध्ये तक्रार देखील दाखल केली आहे सध्याच्या घडीला स्टार किड्स म्हटलं की काही सेलिब्रिटींची मुलं लगेचच जुळ्यासमोर येतात मुख्य म्हणजे या स्टार किड्सना अगदी बालपणापासूनच चाहते माध्यम आणि छायाचित्रकारांची गर्दी अशा एकंतर वातावरणाची सवय करून दिली जाते पाहता पाहता ते प्रसिद्धी झोतात देखील येतात मात्र या साऱ्याची गरजच नसल्याचं मत अभिनेत्री राणी मुखर्जीनं मांडलंय या सगळ्या घडामोडींचं बुलेटिनमध्ये वेचली इथेच थांबण्याची नमस्कार